ரொம்ப ஹனிமன் காலத்து மருந்து இது ரொம்ப அது அந்த காலத்தில் வந்து ஸ்கின் எரப்ஷன்ஸ் மற்றதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு மெர்க்கூரியஸில் ஆயின்மெண்ட் வந்து நிறைய போட்டு அலோபதியால் மிஸ்யூஸ் பண்ணப்பட்ட மருந்துகளில் ஒரு இது வந்து மெர் மெர்க்கூரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் வந்து ஹனிமன் காலத்தில் மெர்க்கூரி சிம்டம் ஏதாவது ஒரு பேஷண்ட் வரும்போதே இது வந்து மெர்க்கூரியஸ் சிம்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு மெர்க்கூரினால் வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட் யூசேஜ் ஆஃப் மெர்க்கூரி வந்து இருந்துட்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதையெல்லாம் தாண்டி மெர்க்கூரி அந்த ஒரு அந்த இது வந்து என்ன ஹெவி மெட்டல் ரோலை வச்சுருந்தா கூட இதனுடைய தன்மை வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு எல்லாமே நம்ம பயாலஜி லேபில் பார்த்துருப்போம் எப்பயுமே ஒரு மாதிரி லிக்விட் ஃபார்மில் இருந்துட்டுருக்கும் நம்மளுடைய அந்த பிளட் ப்ரெஷர் இதில் வந்து யூஸ் ஆகிட்டுருக்கும் இதனுடைய மெர்க்கூரியல் டெண்டன்சி டெண்டன்சி நிறைய நாவல் நம்ம படிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்கூரியல் டெண்டன்சி அப்படின்வாங்க மற்ற எந்த மெட்டல் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி நான் பார்த்துருக்க மாட்டேன் நிறைய நாவல் அந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கும் மெர்க்கூரியல் டெண்டன்சி அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு மாதிரி நிலையற்ற தன்மை அப்படின்ற மாதிரி தான் நிலையற்ற தன்மை எல்லா எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் டக்கு டக்குன்னு உடனே உடனே வேரியேஷன்ஸ் வர்றது அது போக வந்து ஷார்ப்பான மதித்திறம் வாய்ந்தது ரொம்ப வந்து கூர்மதின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த இடத்துக்கு ஆட்டான வார்த்தையை டக்குன்னு பிரயோகப்படுத்துறது மிக சரியான வார்த்தையை வந்து சரியான இடத்துல உடனடியாக ரொம்ப ஷார்ப்பாக சரியான வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கூர்மதி இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்துட்டு மெர்க்கூரியல் டெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டரைசேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் அது அதனால தான் அந்த பாதரசம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அது மாதிரி எப்படி சொல்கிறது ஒரு மாதிரி குல குழந்து தான் இருக்கும் எதுக்குள்ளே போடுறோமோ அந்த பாத்திரத்தோட வடிவத்தை எடுத்துக்கிடும் மெட்டல்லாம் போட்டால் நமக்கு அறிமுகமானது தங்கம்லாம் போட்டுட்டு உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கும் போது ஏன்னா தங்க போட்டால் அது கருத்துவோம் அதுக்குள்ளே போட்டோன்னா அப்படியே நாங்கள் கண்ணால் பார்த்துருக்கோம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸில் ஆனால் மறுபடியும் தங்கத்தோட கலர் வந்துடும் அப்படியே கருப்பாயிரும் ஒரு பாப்பாலாம் ரிங்கு போட்டு அப்படி எடுத்தோடனே இல்லை இல்லை ஒயிட்டா இல்லை கருப்பாக அதை கருக்க தான் செஞ்சிச்சு அப்படியா தெரியல அதை விட்டு ரெண்டு மூணு நாளில் நார்மல் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீச்சர்ஸ் சொன்னாங்க அதே மாதிரி கீழே நம்ம போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே செதறி போயிடும் குண்டு குண்டாக குண்டு குண்டாக இத்தனோன்னு இத்தனோன்னா வந்து உருண்டை உருண்டையாக ஓடிடும் திரும்ப அப்படி அப்படியே நம்ம கூட்டினோடனே நாங்கள் வந்து லேபில் வந்து இதை விளாண்டுகிட்டே இருப்போம் அப்படி டேபிள்லேருந்து அப்படி தள்ளுடனே அப்படியே இதாக போயிடும் அப்படியே ஒரு பேப்பர் வச்சு அப்படி அழுந்தோம்னா அப்படியே குடு 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 குடுன்னு ஓடி வந்து ஒன்றா சேர்ந்து கொடுக்கும் அப்படி அது இது இது ஒரு விளையாட்டு மாதிரி எங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் வரலன்னா நாங்கள் மெர்க்கூரியை வச்சு விளாண்டுட்டு இருப்போம்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து அதனுடைய ஒரு வடிவமற்ற ஒரு தன்மை இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு ஆண் பெண்ணற்ற இல்லைனா இன் யாவுட் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு வடிவமற்ற ஒரு தன்மை இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு ஆண் பெண்ணற்ற இல்லைனா இன் யாங் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு வடிவமற்ற ஆனால் ஒரு ஹெவி மெட்டர் அதுக்குன்னு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஷேப் ப்ளஸ் ஹெவி மெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய ஒரு ஹெவி மெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய ஒரு ஹெவி மெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் கேரக்டரைசேஷன் எல்லாமே எடுத்து பார்த்தாலும் அதுதான் ஆம்பி தெர்மலாக இருக்கும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ரெண்டு பக்கம் வந்துட்டு ஆம்பி தெர்மல் இருக்கும் ஆனால் ஆம்பி தெர்மல் வந்துட்டு ஒரு ஹெவி மெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் கேரக்டரைசேஷன் எல்லாமே எடுத்து பார்த்தாலும் அதுதான் ஆம்பி தெர்மலாக இருக்கும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ரெண்டு பக்கமுமே இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய நிறைய ஃபிசிக்கல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து ட்ரைனஸும் இருக்கும் ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் செக்ரீஷன்ஸ் தான் எல்லாமே அது எச்சிலாக இருக்கட்டும் பிளட்டாக இருக்கட்டும் லியூக்வரியல் டிஸ்சார்ஜ் டயரியா இந்த மாதிரி மென்சுரல் ஃப்ளோ இந்த மாதிரி எல்லா விதமான ஸ்வெட்டிங் பெர்ஸ்பிரேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசிவான ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் செக்ரீஷன்ஸ் எச்சில் ஆரம்பித்து வேறுவையிலேருந்து எல்லாமே நிறைய வந்து இது பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரத்த கசிவும் நிறையா இருக்கும் நிறைய கம் ப்ளீடிங் இருந்துகிட்ருக்கும் பைல்ஸில் வந்துட்டு ப்ளீடிங் இருந்துகிட்ருக்கும் அதுக்கு ஈக்குவலான ட்ரைனஸும் சில சமயங்களில் வந்துட்டு மெர்க்குரியில் வந்து காணப்பட்டுட்ருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய இப்போ எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு நிறைய நேரங்களில் நானுமே மெர்க்சல் வந்துட்டு நிறைய சரி பண்ணியிருக்கோன்னாலும் அதனுடைய மைண்ட் சிம்டம் வச்சு போனது வந்து ரொம்ப கம்மி தான் கம்மி தான் அது வந்து ஞாபகம் கூட இல்லை ரொம்ப ஒருத்தவங்க கேசத்து மெர்க்குரி மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு கொடுத்தமா என்னங்கூட எனக்கு தெரியல ஆனால் ஃபிசிக்கல் அதனுடைய ஃபிசிக்கல் சிம்டம் வச்சு நிறைய மருந்து கொடுத்துருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதனுடைய ஃபிசிக்கல் சிம்டம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா இதனுடைய ஏரியா ஏதாவது எப்படி இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் செக்ரீஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வாய் க கழுத
என்ன மருந்து கொடுத்தேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்போ அந்த அம்மாவுக்கு ஏதோ ஒரு மருந்து கொடுத்துட்டு அப்புறமா அவங்க வரவே இல்லை சளி பிடிச்சிருக்கு காது வலிக்குது நிறைய சளி இப்போ லைட்டாக இருந்தாலும் நிறைய சளி வந்துட்டுருக்கு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாகலை போல் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து அவங்க பொண்ணுக்கோ யாருக்காவது வந்தனையே இல்லைப்பா அவங்க எங்கள் ரிலேட்டிவ் தான் இல்லைப்பா எனக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு காது சவ்வலாம் சளி கோர்த்து விட்டால் காதே உனக்கு வந்துட்டு பாதிச்சுருக்கும் காது கேட்காமல் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் நான் ரொம்ப நாள் அஞ்சு ஆறு நாள் நான் ஊசி போட்டு அது போட்டு இப்படி தான் சரியாச்சு அப்படின்னே எனக்கு வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு ரெண்டு நாள் வந்துட்டு அப்போ ரொம்ப இனிஷியல் பீரியடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ வந்துட்டு இவ்வளோ சளி பிடிச்சி இப்போ நம்ம கரெக்டாக இது பண்ணலன்னா ஒரு நாலஞ்சு நாளில் ச காது காதையே பாதிக்கிற அளவுக்கு அவங்க சொன்னாங்க இன்னும் விட்டால் காதில் ஓட்ட போட்டிருக்கோம் சளி அப்படின்னே எனக்கு வந்துட்டு அப்போ இருந்து யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு டக்குன்னு அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மெர்க்குரிய சரிமுகமாக போது தான் எனக்கு வந்துட்டு அவங்களோட சிம்டம் எல்லாமே மெர்க்குரியில் வந்து மேட்ச் ஆன மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா லிம்ஃப்னோடு ஸ்வெல்லிங் லைட்டாக சளி பிடிச்ச உடனே நெறி கட்டிக்கிறது பாருங்கள் அந்த மாதிரி அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து அரவுண்டு சர்விக்கல் லிம்ஃப்னோட்ஸு ஃபுல்லாக வந்துட்டு சப் மென்டல்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நெறி நினநீர் சுரப்பிகள் வந்து வீக்கம் வந்துடுறது பின்னாடி காதுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி வந்து சுற்றி நினநீர் கட்டிகள் வந்து உடனே சளி பிடிச்ச உடனேயே நெறிக்கிட்ட நெறி கட்டிக்கிற மாதிரியான ஒரு தன்மை வந்து மெ மெர்க்குரியில் இருந்துகிட்ருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல் எப் ஈஸிலி டீக்கைங்க அதாவது மெர்க்குரி வந்துட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்கனையும் வந்து பாதித்த இமீடியட்டாக வந்துட்டு அதை டீகே பண்ணுறது அதனுடைய வேலை ஏன்னா அசு சிஃப்லிட்டிக்கிற மாதிரி ஒரு இது பாதிக்குது பல் லைட்டாக பூச்சி பல் ஆரம்பிக்குதுன்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு பல்லில் பூச்சி பல் ஆரம்பிக்குது நல்லா ப்ரஷ் பண்ணி விடணும்னு நினச்சி விளக்க ஆரம்பித்தோம் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு பார்க்குறேன் அவ்வளோ பெரிய ஓட்டம் இருக்குன்னு வாங்க ஃபாஸ்ட்டாக வந்து பல் இத்தனைக்கும் டெய்லி விளக்கெல்லாம் விடுறோம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா பல் ஃபுல்லாக அரிச்சு அப்படியே கருப்பு கருப்பு டீத்தாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா ஹாலோ அதனுடைய அந்த க்ரௌன் ஆஃப் டீத்தே இல்லாமல் இருக்கிறது தான் வந்துட்டு மெர்க்சொல்லோடைய பல்லோடைய தன்மை ஒவ்வொரு டீத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான இது இருந்துகிட்ருக்கும் இப்போ கிரிய சோட்டம்னா ஒரு மாதிரி செரேட்டடாக ஒரு மாதிரி இது மாதிரி இது இந்த பேய் படத்தில் வர மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கு உங்கள் பிள்ளைங்க ஒரு மாதிரி இப்படி 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 செரேட்டட் எட்ஜஸ்ஸாக இருக்கும் ஸ்டாஃபி மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு டாட்ஸ் மட்டும் இருந்துகிட்ருக்கும் கருப்பு கருப்பு டாட்ஸ் மெர்க்குரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஃபுல்லாக டீகேயிங் ஆஃப் ஹோல் க்ரௌன் ஆஃப் டீத்துமே வந்துட்டு அரிச்ச மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கும் ஆனால் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லா தொந்தரவுகளோடையுமே அக்கம்பனீடாக வந்துட்டு எக்ஸசைவ் சலைவேஷன் நிறைய வந்துட்டு அப்படியே வாய் ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி கொத கொதன்னு எச்சியாகிட்டுருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி எக்ஸசைவ் சலைவேஷன் வந்து மெர்க்குரியில் வந்து ஒரு முக்கியமான சிம்டமாக இருக்கும் அக்கம்பனிடு சிம்டமாகவும் இருக்கும் நிறைய இதில் வந்துட்டு வாய் எச்சி ஊறிட்டே இருக்குது மார்னிங் சிக்னஸ் இல்லைனா வந்துட்டு ஃபீவர் நான் அந்த மாதிரி யோசிக்கும் போதே ஆனால் தண்ணி தவிக்குது வாயில் எச்சி ஊறிக்கிட்டே இருக்குது எச்சி ஊறிக்கிட்டே இருக்குன்றது வந்துட்டு மெர்க்குரியஸோடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு சிம்டம்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வெயிட் டிஸ்சார்ஜ் மற்றது இதுலேயுமே வந்துட்டு ஆக்ரி டிஸ்சார்ஜ் அதனால தான் அந்த பல் மற்றது எல்லாமே வந்துட்டு டக்குன்னு டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகிடுது இதனுடைய தன்மையில் அதே மாதிரி ஒரு தடவை வந்து ஃபீவர் ஃபீவர்னு வந்தப்போ வந்துட்டு ஒரு பார்க்கும் போதே அந்த பாப்பா வந்துட்டு இப்படி படியில் அவங்க அம்மா படுத்தோன்னே அவங்க அம்மா கையை பிடிச்சி இப்படியே நக்குது இப்படி இப்படி நக்கிட்டே இருக்குது பார்த்துக்குங்க உணவு ஏன் இப்படி இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அவங்க அந்த பேஷண்ட் வந்து அதை கட்டாயம் சொல்ல மாட்டாங்க அது சின்ன பிள்ளைங்கன்னா அப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க இப்படி இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி இப்படி கையை இது நக்கிக்கிட்டே இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனேயே இதை மட்டும் இல்லை கீழே தரையில் போட்டால் தரையை நக்குது இப்படி நம்ம உட்காந்து செவத்து பக்கத்தில் உட்காந்துட்டோம்னா செவத்தை பிடிச்சி நக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அதுலேயும் காய்ச்சல் வந்துட்டால் தான் அப்படி செய்வோம் இந்த பாப்பா அப்படின்றாங்க அப்போ அது வந்து கட்டாயமாக வந்துட்டு முக்கியமான சிம்டம் தான்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப வந்துட்டு சும்மா ஃபேட்டை கிரப்பட்டிலேயே இருந்தது இதில் ஃபீவர் கண்டிஷன்ஸில் வந்து லிக்கிங் டியூரிங் மவுத்தில் போய் லிக்கிங் பார்த்துட்டு டியூரிங் ஃபீவர் ஹீட் அப்போ வந்துட்டு இப்படி இப்படி நக்கிக்கிட்டே அவங்களுக்கு வந்து நேக்ரி டிஸ்சார்ஜ் இல்லை அந்த பிள்ளைகளுக்கு அதை எப்படி சொல்ல தெரியாது சில சமயங்களில் வந்து டெல் டெயில் மாதிரி தான் சில விஷயங்கள் வந்து அவங்களுடைய
அது மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டில் உட்காந்து படித்த பிறகு வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் அப்படின்னா நம்ம குளோனைன் அந்த மாதிரி தலைவலிக்கெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் ஒரு தடவை அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து கொஞ்சம் குறைய திரும்ப வர அது வந்து மைக்ரேன் எட்டேக் ரொம்ப சிவியராக தலைவலியிலேயே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தவங்க அதாவது நீதி அரசு அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு முத்துவீரன் நிறைய நியூரலஜிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு படித்தா தான் நான் பகலில் எவ்வளோ படித்தாலும் ஒன்றும் பண்ணாது லைட்டு போட்டு நம்ம படிக்கக்கூடாது வெளிச்சத்தில் உட்காந்து படிக்கணும் மொட்டை மாடியில் படிக்கணும் இதுக்காண்டி எனக்கு படிக்கிற டைமே கம்மியாயிரும் லைட்டை போட்டு படித்தா உடனே தலைவலி வந்துடும் நாங்கள் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டு வந்துட்டு ஹெட் ஏக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதில் வந்து மெர்க்குரி போய் மெர்க்குரியில் வந்து சரியானுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் போக மெர்க்குரியோட மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டோன்னா அது வந்து அது என்ன சொல்கிறது அந்த லீடர்ஷிப் ரோலில் இருக்குது அதுலேயும் டிக்ளைனிங்கில் இருக்கிறனால வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப வந்து சஸ்பீஷியஸு கில்லிங் டெண்டன்சி ரொம்ப சூசைடல் அண்ட் ஹோமிசைடல் டெண்டன்சி இது எல்லாமே இருந்துட்டுருக்குது இது போக வந்து ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டாக ஒரு சில சிம்டம்ஸ் வந்து இருந்துட்டுருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எஸ்கேப் அட்டம்ஸ் டு எஸ்கேப் டியூரிங் நைட் இது வந்து சிங்கிள் ரூப்ரிக்காக வந்து மெர்க்சோலில் வந்து இருக்குது நைட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுதான் டியூ டு கிரைம் அதாவது ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இல்லைன்னா கமிட்டட் கிரைம் நம்ம வந்து ரொம்ப கிரைம் கம் ஒரு கிரைம் மாதிரியான விஷயங்களை வந்து கமிட் பண்ணிட்டோம் அதனால் நைட்டோட நைட்டாக எஸ்கேப் ஆயிடணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தன்மை வந்து இது இதில் இருந்துட்டுருக்கு அதே மாதிரி கில்லிங் எப்போ எப்போ என்ன மாதிரி அப்படின்னா யாரெல்லாம் கான்டக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதில் எல்லாமே நக்ஸ்வாமிக்கா இது எல்லாமே வந்துட்டுருக்கும் அதில் மெர்க்சல் வந்துட்டு முக்கியமான மருந்து யாராவது நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு அவங்கள கொலை பண்ணிடணும் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு வெறுப்பு வர்றது அதே மாதிரி இதனுடைய ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் செக்ரேஷன்ஸ்னாலேயா என்னன்னு தெரியல இதனுடைய வெஜைனா இல்லைன்னா ரெக்டம் ஆனஸ்லாம் வந்துட்டு உயிருள்ள ஏதோ ஒன்று முணு முணுன்னு ஊறிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சிம்டம் அதுவுமே சிங்கிள் ரெமடி வந்துட்டு மெர்க்சோல் இருக்குது லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ் வந்துட்டு க்ரீப் இன் டு தி வெஜைனா இல்லைன்னா வந்துட்டு ஆனஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்டமுமே இது வந்து அதான் என்ன எப்போ பார்த்தாலும் ஆக்ரிடி டிஸ்சார்ஜ் இருந்து இருந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த முணு முணுப்பு அந்த மாதிரி வந்துட்டு இது வருது ஆனால் மைண்டு செக்ஷனில் தான் அதெல்லாம் இருக்குது மைண்டு செக்ஷனில் இந்த சிம்டம்லாம் இருக்குது லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ் வந்து க்ரீப் இன் டு தி வெஜைனா அண்ட் ரெக்டம் அப்படின்ற மாதிரி என்னமா ஆமாம் இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஈஸி இன்டைஜஷனும் ஆகிட்டு இருக்கு அதான் அந்த ஃபுல்லாக ஃப்ரம் மவுத் டு ஆனஸ் வந்துட்டு இதனுடைய இது அதே மாதிரி போனி ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் பல் எலும்பு ஈஸியாக வந்துட்டு நெக்ரோசிஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது ஈஸி டைரியா அந்த டெனஸ்மஸ் பெயினோடு வரக்கூடிய இன்டைஜஷன் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் மெர்க்குரியஸை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு கேஷுவலான சிம்டம் என்ன அப்படின்னா எப்போ பார்த்தாலும் தன்னை சுற்றி இருக்கவங்கள அதுலேயும் குறிப்பாக நெய்பர்ஸ் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எல்லாத்தையுமே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அது சரியில்லை இது சரியில்லை சுற்றுக்கு சுற்றுக்கு எதிரி சரௌண்டட் பை எனிமிஸ் அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு சில சமயங்களில் வந்துட்டு என்னது நாஜா மாதிரி இவங்களுக்குமே வந்து அந்த மாதிரி சுற்றி நம்மளை சுற்றி எனிமிஸ் இருக்காங்க அது வந்துட்டு ஒரு லீடர்ஸ்க்கே உரிய ஒரு இது கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க நம்மளை சுற்றி எதிரிகள் வந்து நம்மளை வளைச்சிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இது கேஷுவல் டாக்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வீட்டை சுற்றி எதிரியாக இருக்குது அது சரியில்லை இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பயுமே யாரையாவது பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அதே மாதிரி அனார்கிஸ்ட் ரெவல்யூஷனரி அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம முந்தி இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ வந்துட்டு சதா ஹுசைன் அது மாதிரி இது மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஜென்ரலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஏதாவதுன்னா எதுக்கு அணியாக பண்ணிட்டுருமோ அது எதுக்கு கேட்காமல் இருக்கணும் உடனே தட்டி கேட்கணும் உடனே சண்டை போடணும் அந்த மாதிரியான ஒரு சுபாவங்கள் இருக்கிறப்ப நம்ம யோசிக்கலாம் நான் அது அந்த மாதிரிலாம் வச்சு நிறைய பேஷன்ஸ்லாம் இன்னும் ஒருவேளை மெர்க்சோலில் வந்துட்டு ரொம்ப டீப்பாக உள்வாங்க முடியல ஏன்னா அது வந்துட்டு நிறைய ஃபிசிக்கல் சிம்டத்தை வச்சு தான் நிறைய டூ தேக்காக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா சைனஸு அதே மாதிரி டைரியா இன்டைஜஷன் இந்த மாதிரியான இது ஃபீவர் கண்டிஷனில் நிறைய காமன் கோல்டில் வந்து டக்குன்னு மெர்க்சோல் நிறைய டக்குன்னு சாப்பிட்ட உடனே சளி பிடிச்ச உடனே அந்த வைலன்ஸ் நீசிங் இல்லைன்னா சளி பிடிக்க ஆரம்பித்த உடனே நெறி கட்டிக்கிடும் அப்படிங்கிட்டு இங்கிட்டு திரும்ப முடியாது அப்படின்ற மாதிரியான கண்டிஷன் அதை விட இன்னொரு ஒரு பேஷண்ட் வந்து இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிசயப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க நானே இந்த இப்படி இப்படி உடம்பு குழுங்குன்னு வோம் பாருங்க அப்படி இப்படி செஞ்சுட்டேன் அப்படி இன்ன வரைக்கும் நான் பார்க்கவே இல்லை நான் இந்த நாக்கில் வந்து பார்த்தீங்க
அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் சொல்கிறேன் இங்கே வரைக்கும் எனக்கு இருந்துச்சு அப்படின்றான் அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள டான்சில்ஸ்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்சரேட்டடு டான்சில்ஸ் அதுவுமே இருந்து நிறைய சரியாயிருக்கு அந்த மாதிரி அல்சர்ஸ் இருக்குது இந்த இது இருக்குது அதே மாதிரி அந்த உப்பு உப்பு படிகிறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நிறைய எக்ஸசைவ் ஸ்வெட்டிங் எக்ஸசிவான ஒரு சலைவரி செக்ரிஷன்ஸ் இதோடு இருந்துட்டு இந்த லிம்ஃப்னோடு ஸ்வெல்லிங் இருக்கிறப்ப வந்துட்டு மெர்க்குரி வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகிருக்குது இதனுடைய மைண்டு மற்றது வந்துட்டு இன்னும் அவ்வளவு என்ன சொல்கிறது அது சிஃப்லிட்டிக் ரெமடியாக இருக்கிறனால அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கலாம் நான் நினச்சேன் நான் ஏன்னா எப்போயுமே வந்து ஒரு காம்பன்சேட்டட் ஃபீலோடு தான் பேஷண்ட் நம்ம முன்னாடி வந்து உட்காருவாங்க ஆஸ் இட் இஸ் அவங்களுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்க சில தன்மைகள் மற்றது வந்து ஃபிசிக்கலாக மெனிஃபெஸ்ட் ஆகிறப்ப வந்து மைண்டு ஃப்ரீ ஆகும் சில சமயங்கள் அதுவும் இதுவும் கேரி ஓவர் நான் நிறைய பேருக்கு அப்படி தான் நினச்சிட்ருப்பேன் நிறைய மைண்டு ப்ரெஷர் வந்துட்டு உடல் ரீதியாக ஒரு இது வர்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்டு ஃப்ரீ ஆகிரு அதுக்கப்புறம் உடம்பை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் இதை எனக்கு அப்போ அவ்வளோ கவலைப்பட்டேன் அவ்வளோ வேதனைப்பட்டேன் அப்போயெல்லாம் கூட எனக்கு இதெல்லாம் வரல மேடம் இப்போ கவலையெல்லாம் பண்ண வேணாம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ போய் இப்படி கஷ்டப்படுறனே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நான் என்ன நினச்சிக்குவேன்னா உங்கள் மைண்டு அதனுடைய ப்ரெஷரோடையே நீங்கள் வாழ்ந்தால் ஒரு மாதிரி இன்சைன் கண்டிஷனுக்கு போயிருப்பாங்க ஒரு மாதிரி மைண்டு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதனால் உடம்பு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மைண்டு வந்து தன்னோடய பாரத்தை வேறு இடத்துல இறக்கி வச்சுட்டு மைண்டு ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் சில சமயம் சொல்ல முடியும் அவங்களுக்கோட வேவ் லென்த் அவங்களால புரிய முடியாதுன்றப்ப நம்ம யோசிச்சுட்டு விடுங்க இது உட அதெல்லாம் சரியாயிடுச்சு இது சரியாகாத வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஷண்ட் கிட்ட சொல்றது உண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதையெல்லாம் தாண்டி வந்து மெர்க்குரி வந்து அதுக்கே உரிய ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு மைண்ட் அது எல்லாமே நான் ஒரு சிலது யோசிச்சு வச்சேன் சரி அதை செமினார் அப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போ இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய மெர்க்குரியோடைய மற்றது எல்லாமே